வணக்கம் நண்பா இது நம்ம தமிழ் கதன சேனல் தொடர்ந்து டிஎன்பிசி மற்றும் அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மற்ற கூட வீடியோக்களை நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம் புது தமிழ் பகுதியில் இன்னைக்கு நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பத்தாம் வகுப்பு புதிய சமச்சீர் கல்வி தமிழ் புத்தகத்தின் கீழே வரக்கூடிய ஆறாவது இயல் நிலா முற்றம் அப்படின்ற இயலின் கீழே வரக்கூடிய இரண்டாவது பாடமும் முதலாவது செய்யல் பகுதியுமான கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் எழுதிய பூத்தொடுத்தல் அப்படின்ற கவிதை பகுதியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி எந்த மாவட்டத்தில் பிறந்தார் அப்படின்னு கேட்கலாம் மதுரை மாவட்டம் தற்போது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியில் வாழ்ந்து வருகிறார் பிறந்தது மதுரை மாவட்டம் ஆனால் வாழ்ந்து வரக்கூடிய பகுதி வந்து ஆண்டிப்பட்டி இவர் நட்சத்திரங்களின் நடுவே வெறும் பொழுது கருப்பாவை என மூன்று கவிதை நூல்களை படைத்துள்ளார் ரொம்ப முக்கியமானது கற்பாவை நட்சத்திரங்களின் நடுவே வெறும் பொழுது இந்த கவிதை நூல்களின் ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்கலாம் கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி சுருக்கமாக அவங்கள வந்து மகி அப்படின்னு அழைப்பாங்க மகி என்ற சுருக்க பெயரால் அழைக்கப்படும் கவிஞர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி கவிதை சிறுகதை புதினம் என பல தலங்களில் படைத்து வருகிறார் கவிதைகள் மட்டுமல்லாமல் சிறுகதையும் புதினங்களையும் இவர் படைத்து வருகிறார் கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி அவர்களால் வெளியான கவிதை சிறுகதை நாவல் நூல்கள் எந்த ஆண்டு வெளியானது என்பதை பற்றி தான் இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் யாரும் யாருடனும் இல்லை என்பது வந்து ஒரு நாவல் நூல் இது வந்து இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது யாரும் யாருடனும் இல்லை இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது அடுத்ததாக கவிதை நூல்கள் நட்சத்திரங்களின் நடுவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது நட்சத்திரங்களின் நடுவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு வெறும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது வெறும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கற்பாவை இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது கற்பாவை இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இறுதிப்பு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது இறுதிப்பு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அடுத்ததா சிறுகதை நூல்கள் மரப்பாய்ச்சி இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது மரப்பாய்ச்சி இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தொலைகடல் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது தொலைகடல் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அரளிவனம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது அரளிவனம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு யாரும் யாருடனும் இல்லை என்பது வந்து ஒரு நாவல் நூல் நட்சத்திரங்களின் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவி இறுதி பூ இவை நான்கு வந்து கவிதை நூல்கள் மரப்பாய்ச்சி தொலைகடல் அரளிவனம் இவை மூன்று வந்து சிறுகதை நூல்கள் இவை யாவுமே கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி அவர்களால் எழுதப்பட்டது அடுத்ததான் கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் பெற்ற விருதுகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக கதா தேசிய விருது திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்க விருது இந்தியா டுடேவின் சிகரம் விருது ஏழாதி இலக்கிய பரிசு இலக்கிய சிந்தனை இலக்கிய பரிசு கவிஞர் சிற்பி இலக்கிய பரிசு நஞ்சன்கூடு திருமலாம்பாள் விருது கதா தேசிய விருது திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்க விருது இந்தியா டுடேவின் சிகரம் விருது ஏழாதி இலக்கிய பரிசு இலக்கிய சிந்தனை இலக்கிய பரிசு கவிஞர் சிற்பி இலக்கிய பரிசு நஞ்சன்கூடு திருமலாம்பாள் விருது கலைகள் மனித வாழ்விற்கு அழகூட்டுபவை அழகியல் மண்ணுயர்கள் அனைத்தையும் தம் வாழ்வியல் சூழலுடன் பிணைத்து கொண்டுள்ளது தத்தித்தாவும் குழந்தை முதல் தல்லாடும் முதியவர் வரை யாவரும் அழகுணர்ச்சி மிக்கவர்களே நாரடுத்து நறுமலரை தொடுப்பாளின் விரல் வளைவிலும் அழகு செறிப்பதை அடையாளம் காணுகிறார் கவிஞர் ஒருவர் அதாவது இறைவனின் படைப்புள் யாவையும் அழகுதான் கவியும் அழகுதான் செந்தமுழும் அழகுதான் இயற்கை வனப்பும் அழகுதான் மனித படைப்பும் அழகுதான் அந்த மாதிரி அழக வந்து ஒரு நார் எடுத்து ஒரு நல்ல மலரை தொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணோட விரல் வளைவிலும் அழகு சிரிப்பதை அடையாளம் காணுகிறாராம் ஒரு கவிஞர் அந்த கவிஞர் வேறு யாரும் இல்லை கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி இந்த பூவை தொடுப்பது எப்படி சாந்தமானதொரு பிரபஞ்சத்தை 
சுமக்கின்ற ஒளி தண்டுகள் இறுக்கி முடிச்சிட்டால் காம்புகளின் கழுத்து முறியும் தளர பிணைத்தால் மலர்கள் தரையில் நழுவும் வாசலில் மரணம் இருப்பதறிந்தும் வருந்தாமல் சிரிக்கும் இந்த பூவை எப்படி தொடுக்க நான் ஒருவேளை என் மனமே நூலாகும் நுண்மை ஊற்றால் ஒழிய இந்த பூவை தொடுப்பது எப்படி அதாவது சாந்தமானதொரு பிரபஞ்சத்தை சுமக்கின்ற ஒளித்தண்டுகள் மலரானது பிரபஞ்சத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது இறுக்கி முடிச்சிட்டால் காம்புகளின் கழுத்து முறியும் அதாவது ஒரு பட்டாம்பூச்சியை கையில் பிடிக்கிறது மாணிதான் இறுக்கி பிடிச்சா அதோட சிறகு வந்து முறிஞ்சிரும் அல்லது காயமடைஞ்சிரும் இறுக்கி முடிச்சிட்டால் காம்புகளின் கழுத்து முறியும் தளர பிணைத்தால் மலர்கள் தரையில் நழுவும் அதாவது தளர பிடித்தால் பட்டாம்பூச்சி வந்து பறந்து சென்றிடும் அதுபோல் தளர பிணைத்தால் மலர்கள் தரையில் நழுவும் மலர்கள் வந்து தரையில் விழுந்துடும் வாசலில் மரணம் நிற்பதறிந்தும் வருந்தாமல் சிரிக்கும் இந்த பூவை எப்படி தொடுக்க நான் ஒருவேளை என் மனமே நூலாகும் நுண்மையுற்றால் ஒழிய அதாவது இறுக்கி முடித்தால் காம்புகள் கழுத்து முறியக்கூடும் தளரப்பணைத்தால் மலர்கள் தரையில் நழுவும் வாசல்ல மரணம் நிற்பதறிந்தும் வருந்தாமல் சிரிக்கக்கூடிய இந்த பூவை வந்து எப்படி நான் தொடுப்பது அப்படின்னு கவிஞர் தனக்குள்ளேயே கேள்வி எழுப்புகிறாரு அது மட்டுமல்லாமல் அந்த கவிஞரோட மனம் நூலாகும் தன்மையை அடைந்தால் ஒழிய நூலாகக்கூடிய அந்த நுண்மை உற்றால் ஒழிய அந்த பூவினை முடிய முடியும் கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி அவர்களை வந்து சுருக்கமாக மகி அப்படின்னு அழைப்பாங்க இவங்க வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் பிறந்தவங்க தேனி மாவட்டத்தின் ஆண்டிப்பட்டி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய போடி நாயக்கனூரில் தான் வசித்து வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவர்களால் படைக்கப்பட்ட நாவல் கவிதை நூல்கள் சிறுகதை நூல்கள் இதை வந்து தேர்வுகளில் எதிர்பார்க்கலாம் யாரும் யாருடனும் இல்லை எனும் நாவலை படைத்தவர் யாருன்னு கேட்கலாம் கவிஞர் மகி நட்சத்திரங்களின் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவை இறுதிப்பூ நட்சத்திரங்களின் நடுவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு வெளியானது வெறும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கற்பாவை இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இறுதிப்பூ இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சிறுகதை நூல்கள் மரப்பாய்ச்சி இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வெளியானது தொலைக்கடல் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அரளிவனம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆண்டுகளை விட அந்த கவிதை நூல்களும் சிறுகதை நூல்களும் நாவல் நூல்களுமே தெருவுகளில் அதிகமாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த நூல்களில் ஏதேனும் ஒன்று கொடுத்து கூட இதனை எழுதிய ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்கலாம் கவிஞர் மகி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய உமா மகேஸ்வரி அவர்கள்